यू आर यूजिंग एन ईआरपी सिस्टम और प्रोक्यूमेंट प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो गया और इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है नाउ द क्वेश्चन इज द वन ऑफ द की टर्म दैट इज यूज इन द प्रोक्यूमेंट प्रोसेस इज परचेजिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ये क्या है तो हम क्विकली रिव्यू करते हैं प्रोक्यूमेंट प्रोसेस को और समझते हैं कि परचेजिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड क्या है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टाइप्स इसमें मौजूद होंगी दिस इज एन ओवरऑल प्रोक्यूमेंट प्रोसेस जिस के स्टार्ट में परचेज रिकन जो वेयर हाउस सेंड करेगा टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट वेंडर सिलेक्ट हुआ और उसके बाद परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ दैट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट नोटिफाई किया गया वेंडर को कि हमें मटेरियल चाहिए वेंडर ने वो मटेरियल सेंड किया और उसके बाद मटेरियल रिसीव किया गया इन द वेयर हाउस गुड रिसीव दैट इज अ डॉक्यूमेंट इनवॉइस क्रिएट हुई और इनवॉइस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसको पे करेगा इन रिस्पॉन्स टू द मटीरियल दे हैव एक्चुअली रिसीव इन द परचेजिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड यू वुड बी हैविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मटीरियल मास्टर अब मटीरियल मास्टर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी जो कंपनी एक वेंडर से मंगवा रही होगी विच मीन ऑल द मटीरियल इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी ईयर पी सिस्टम नाउ द टर्म मास्टर इज यूज जब वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ईआरपी सिस्टम के अंदर विच मीन यू डोंट नीड टू एंटर इट अगेन एंड अगेन एंड सेकंड इज वेंडर मास्टर वेंडर मास्टर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेंडर यू माइट बी थिंकिंग कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है फॉर एग्जांपल उसका नाम एड्रेस क्या टर्म्स एंड कंडीशन उससे डिसाइड हुई है कब वो भेजेगा कितनी क्वांटिटी में भेजेगा कैसे भेजेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ईआरपी सिस्टम में मौजूद होगी तो वन बाय वन हम मटेरियल मास्टर और वेंडर मास्टर की डेफिनेशंस को देखते हैं ताकि हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो मटेरियल मास्टर कंटेन्स ऑल मटीरियल्स दैट ए कंपनी प्रोक्यूर प्रोड्यूस और सेल तो वो मटीरियल मास्टर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि कंपनी क्या प्रोक्योर करता है फ्रॉम दी वेंडर क्या प्रोड्यूस करता है इंटरनली और कौन कौन से आइटम फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में वो सेल करता है नो मास्टर का वर्ड यहां पे यूज हो रहा है दैट इज ए सेंट्रल डेटा दैट इज अवेलेबल एट ऑल लेवल्स तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द ईआरपी सिस्टम व्हेन द वर्ड मटीरियल मास्टर और वेंडर मास्टर इज यूज विच मीन it is the information that has to be there permanently wo update ho sakti hai lekin wo agar bar bar enter hogi company ke databases ke andar ya company ke erp system ke andar to there is no use of it so agar information already company ki history ke andar maujood hai ki ye ye information hamare paas already hai jo hum procure karte hain ya sell karte hain to wo information already wahan pe maujood hogi vendor master is a database that contains information about vendors that supply an enterprise to wo sari information regarding ke vendor ka naam kya hai uska address kya hai terms and condition kya hai wo sari information vendor master mein maujood hongi now this term is generally used in sap erp system but in other erp system uh, terminology could be different lekin concept is the same This information is stored in individual vendor master record. तो जो जो individual vendor का record create हुआ होगा उसमें यह सारी information already present होगी A vendor master record contains the vendor's name, उसका नाम उसका address, as well as data such as currency used for ordering and multiple information, terms and condition. Uh, कितनी क्वांटिटी में कब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑलरेडी उस वेंडर के साथ निगोशिएट हुई हुई हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वेंडर मास्टर में मौजूद होंगी इन दिस डायग्राम परचेजिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड अगर आप नोट करें उसमें क्या क्या चीज मौजूद है अगर हम एक शर्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड एक आई से मौजूद है इन दिस केस वो आई डी से उसको आइडेंटिफाई होगा वेंडर आईडी भी मौजूद है मटेरियल मास्टर जो आइटम कंपनी को ऑलरेडी पता है कि वो सेल करते हैं वो भी आइडेंटिफाई हो रहा है उसके बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के किस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 
اس مٹیریل کو منگوایا تھا فرام دا وینڈر پلان ڈلیوری ٹائم کنڈیشنز پرائسنگ یونٹ پندرہ ڈالر اور ڈسکاؤنٹ کتنا ہے اور اس کے بعد لاسٹ پرچیز آرڈر جس سے یہ منگوایا تو یہ ساری انفارمیشن کمبائنڈ ہو کر ایک پرچیزنگ انفارمیشن ریکارڈ بن جائے گا 